Në vazhdim të programit Familia 7 do të flasim për iniciativen më të re të lanquar nga Fundacioni Spitalori në nëse dhe fëmijës, së bashku me reanimacionin e foshnjave pran maternitetit Koqo Gliorzheni në Tiran. Okta pot për prematur, në studio me Gerta Hagen. Mirë se na erë dhe Gerta. Mirë se ju gjetë, Anela, dhe shumë feliminderit për ftesa, në shkënajsi të jemi. Shkënajsi edhe për ne, që të na vishtë dhe je gjithë një e mirë pritur. Unë do doja të bënim një prezentim për ty, Gerta, për ata që nuk të njohin. Gerta Hagen është drejtoresha e ekzekutive Fondacioni Spitalorinë në nëse dhe fëmijës, është një organizat lokale jo fitim për urse, që mbështet maternitetet në Shqipëri, për ciguruar mirë qenjen e të porsa lindurve dhe grave në nave në nevoj. Për 5 vite rjesht, Gerta vazhdojnë të drejtoj Fundacioni Spitalor duke punuar fort në bështetje për gratë nevoje dhe foshnjat e tyre. Për mes projekteve të Fundacionit, në natë në nevoj, marrin informacionin bazë shëndetsor në lidhje me shtatë zanin e tyre dhe praktika të shëndeshme të rritje së fëmive. Gerta do të flasim sot për njësën më të re, oktapot për prematur. Kush e dë gjënë thot, qëfar është kjo oktapot për prematur? edhe foto që do të nashëqërojnë në këtë momente, të regonë për këtë nismë. është një oktapot i bërë me shtiza dore, por si funksionon? Në fakt është, është e vërtet, është një emër shumë i që ditëshëm, por është të themi terapia alternative më e sukseshme, që është duke u përdorër në shumë vëndet e shvilluara të botës. Para në 2013, në fakt, një baba, kjërurg, thmia e të cilit lindi shumë prematurë, dhe ju desh të rinë të në inkubator dhe i intubuar për një kohë shumë të gjatë, prindishtë nga Dani Marka, zbuloj në kërkim e siper, të themi, për mos të lejuar që foshnja e vetë të rinë të vetëm, ose të shmang të këtë ndjesin që ishën duke e braktisur bebi në tyre, filloj dhe u kërkoj disa zonjave që të bënin një lodër që ishte një oktapo të punuar me dorë, me shtiza, dhe vendosin në inkubatorin e bebit vetë. Qëta shëqëron të fëmina? Qëta shëqëron të, ajo që u vëre në la në fakt, dhe që ta shmë janë bërë dhe shumë studime në lidhja me këtë që, u vëre që zemra e bebit filloj të rinte në mënyrë më normale. Nuk i kishtë ato rajet e shpejta që karakterizonë foshin që të cilat lindin në prematur. Filloj të ishin, fëmija ishte më i qetë në inkubator, filloj të rurit të oksigeno hej më mirë. Dhe ndjesia që foshnja që studimet ashtë më kanë zbuluar. Kër bebat e vejgjel e kapin, të themi tentakullën e punuar e cila ka një mënyrë specifike që është punuar, në gjason me kërdonin umbilikal, kër bebi është në barku në lanas. Dhe kjo e bon foshnja të që të sohet. Por jo vetëm kaq, ajo që ndodhë është që dhe prindrit në faktë të cilët ndoshta janë duke përjetuar situatën më të vështirë një jetën e tyre, ndihen më të qetë, ndihen si kur i kanë dhenë fëmijës e tyre ditë shka. Aspektit tjetër është që duke kapur të ntakullat e oktapotit, bebi i vogël nuk tërheqë tubat dhe si që ne kemi parasysh shumë nga foshnja që ndodhen në inkubator, janë edhe të intubuar, për shkak sepse u duhet oksigeni ose një të themi mjekim shtes për për mundësin e rritjes të tyre dhe për të eliminuar ndoshtë të një komplikacion me kësorë. Kështu që kështu ishte historia të të një interesante. E oktapoti. Dhe do më thënë, nuk mund të amendosh që një oktapoti bërë me shtiza dore, më thënë, a i e bërë i thjesh sa për të ndimuar fosh një një inkubator, por rezultoj e sukseshme, interesant dhe shumë si nisë. Po si arritet që ju ta ta huazoni, ta merni edhe ta fosni në maternitet të nisë? Në fakt, jam në djenit të inisiativës, janë vëndet normalisht Danimarka, Norvegjia, të gjitha vëndet nordike, Anglia, Amerika, Kanada, janë spitalet të mirë një hora, që e kanë bërë pjesë të neonatologisë të tyre, të departamentit të neonatologisë në maternitete. Duhet të theksoj në fakt që kjo nuk është një zvëndësim i terapisë mjekësore, është i qka shtes, është i qka alternativa dhe në bashkëpunim me neonatologjin e spitalit maternitetit këtu në Tiran, Koqo Glëzheni dhe profesor Edi Tushen, vendosëm që të asilim këtë inisiativ për të aprovuar edhe në konteksin e neonatologjis në Tiran. Jemi të mbështetura në fakt nga një grup, i cili quajt grupi mishve ndërkomtar në Tiran, janë pjesë e grupit, janë disa zonja në fakt, të cilat punojnë me grep, Pra për të bërë këtë në mënyrë specifike? Për të bërë këtë dhe mënyrë atyre për të dhënë, të themi, për të qënë pjesë e projekte dhe 
të tila, projekte të, të cilat ka një impact shoqëror, ato japin nga koha, nga risurset e tyre, japin nga talenti i tyre, mund të, mund të thoja, dhe fal tyre në fakt, ne mundëm që të asilnim këtë projekt, sepse duhet të theksojnë e laj që edhe pambuku i cili përdoret, është një loj pambuku që është më i shtrenë se sa nga këto që nga shohim. Pra është një pejve që po lohet, është një pambuk po, po. higienik i cili mund të lahet në 6-10 grad, po. Në mënyrë që ti jetë plëtësisht të desinfektuar që kur të vendoset një inkubator mos të mbarti pjesën mm -hmm. e, e mikrobeve që pas ta e shkaktojnë edhe problemet të tjera. Ka është i but mjaftushëm, dhe me thënë, është një loj pa mbuku që të themi shqitet me një qmim premium, që zonjat e kanë siguruar në, në itali si material. Edhe puna, në të cilën puna e grepit, pa tjetër që ka shumë njërës që janë të talentuar, por duhet bërë në një mënyrë të tjilë që të jetë, e fort mi aftushëm në mënyrë që mos të shturet, sepse... Kishë një model, filimisht, që u bëgatës... Pa tjetër, ka, ka një model dhe ka një standart, janë organizata dhe fundacione shumë të njohëra në fakt në botë, të cilat i kanë zjerë të shumë standartet. Në Shqipëri ne jemi duke e testuar si, si mundësi i këtë gjë, dhe sa po e kemi nisur dhe e lanquar si inisiativ, kështu që presim në fakt nga materniteti Koqë Glëzheni dhe profesor Edi Tushet në Japi të dhenat edhe statistikat si do ndikoj kjo në neonatologjin. Pra, akoma nuk e një uh, disa statistika se si ka funksionuar dhe rritani, apo duke në që në fillim elementet e parë? Statistikat në Shqipëri jo, uh, nuk kemi sepse ne sa po e kemi lanquar. Mm -hmm. Me gjitha të në botë statistikat janë të shumëta dhe uh, gjithë një më shumë departamentet të uh, neonatologjis janë duke përdorur uh, këtë terapi si një terapi shtes dhe të shtuar uh, për foshnje të cilat ndodhen uh, në inkubator. Me gjitha të diçka që mund të them, Nela, ishte aditën që në shkuam në spitalin Koqo Glëzheni për të dhuruar uh, oktapodët, pam rezultatin e par, uh, tek prindit. Po, si e priten cilat, prindit këta? Nënë atë cilat këta. ishin aty uh -huh. prezent, që e morën uh, oktapotin, kishin një, e para një ndjesi gëzimi dhe falenderimi, uh -huh. uh, dhe buzëqeshe o këthyre, në, në mes të, të dim pjesë të tyre, në fakt i këthyre një buzëqeshe, sepse është diçka që ti nuk është shumë e letë, për asë një në në fakt, a shikoj fëmija në atë gjëndje, dhe të lërë, uh, është komplet kundër instiktit të një nëna. Thëmë, presupozohet që të shkon në maternitet dhe bebin duhet të kesh afer dhe duhet të kesh mundësi të avësh në gjithë. Këto nëna nuk e kanë këtë mundësi. Dhe duke cikur i kanë lënë një ngushlues të vogël atë. Exakt, një mik... duke cikur i kanë lënë një ngushlues edhe një mik të vogël. Dhe ajo e veçanta e këtyre oktapodve që ne kemi dhuruar në fakt është që zonjat e cilat e kanë bërë me shumë dashuri e kanë vendosur edhe emrin, kështu që gjdo okta pot... Ka një emrë. Ka një emrë dhe është emri personit që, që e ka punuar. Dhe më thënë, kryohet edhe një lidhje humane. Uh, jepet mesajji edhe prindrëve të këtyre fmive që dikush është duke menduar për ata, ata nuk janë vetëm. Dhe ndoj një herë, kjo është gjë më e mirë që ne mund të bëjmë në, uh, në rastet kur njerëzit ja duke kaluar sfida. Po, dhe me sa duket po funksionon, gjerta e kishim pa mundur të nasili një oktapot të shikonim realisht, sepse i keni shpërndar të gjitha. I kemi shpërndar të gjitha, dhe kjo është gjë e mirë, më vjen kej që nuk e ka një sotë. Ka problem. Pra, po të vim në maternitetin Koqo Gliozheni, në shdo inkubator, ne mund të shojmë të oktapodin e vogël të vendosur atë. Të paktën me atë numër që ne kemi quar. Si me ndoni, keni dëshirë që këtë nismë të fusni dhe maternitetet e tjera në Shqipëri? Pa tjetër, nismë është sa po ka nisur dhe ne mirë presim të themi ftesa nga maternitetet e tjera që duan dhe dëshirojnë të bëjnë këtë si pies shtes të terapis që ato kanë për foshnjat e lindur për madorë. Edhe zonja që merën me punimet ju u jep një porosit për t'i bërë? Pa tjetër që po, ato janë shumë të gachme, me gjitha të nëse ka nëna shqiptare të cilat janë të talentuare me grepi, unë do tiftoja në fakt që të bëheshin pjesë e nismës, pse jo. Ne nuk mund të presim gjithmonë vetëm nga persona që në ndimojnë, nga jashtë ne duhet të të mobilizohemi, kjo është mendimi im personal, të mobilizohemi dhe brënda për brënda. Ne kemi shumë talente, si në natë shqiptare kanë shumë talente. Po, në nuk është e vështirë për të punuar, pra në qëse mund të imi tosh, e bënë kushdo që ditë të bëjë një pun me shtiza. Absolutisht. Verse duhet materiali një pej dhe qanë. Po, materialin të cilin ne mund të flasim pastaj për persona që janë të interesuar se si mund të sigurat. Nuk mund të sigurat në Shqipëria i materiali a i pej që bëhet? Nëse porositet pa tjetër që po. Mund të sigurat edhe këtu. Pa tjetër që po. Shumë interesante, Gerta. Në fakt ju, përveç kësaj nisme, oktapot për prematur, keni ndërmarë dhe nisme atë tjera, du doja që të ndalisha pak edhe të donacioni që keni bërë për 2019 
edhe këto në frumarin e fëmijës, unë ashtë pjegosh pak më shumë për këto? Në fakt është janë të pacionet e cilat lidhen me pjesën e aparatit, në mënyrë që bebi ka qënë një një donacion për po për maternitetin koqoglogeni, i kërkuar nga departamenti i neonatologjis, dhe ndimon në frimarjen, të bat ndimojnë që oksigeni të shkojt e bebi e para në një mënyrë komode, janë disa tupe që lidhen me aparatin dhe vendosen të kunda e bebit kanë masën e duhur, në mënyrë që mos të qahet pjesa e hundës, duke qënë që foshnjët janë shumë delikate, oksigenimi dhe nivelli i oksigenit që kalon është në normën e duhur, dhe kjo është shumë shumë e rëndësishme në pjesën e shërimit, sepse shpesh në mendojmë që oksigeni është i mirë, po oksigeni në të pri në fakt nuk është i mirë për trupin e njëriu, dhe është shumë e rëndësishme që të shkoj në standartet e duhura brënda të rupit. Si të mos brënda një trupi, ka ishte brishtë dhe të vogës. Këto janë pajisje të do mos doshme, ndryshen ka këta popë. Janë pajisje në fakt që nëse ne do kishim këtu prezent një pjestar të skuadrës e neotologjis, do thoshë një pajisje të cilat shpëtojnë jetë. Shpëtojnë jetë. Pa të cilat nëse ti nuk e kjetë mundur të një të bosh një fmi dhe të mundësosh që kjo fmi të mari oksigenimin apo mjekimin e duhur atërë të nuk mund të shpëtosh këtë fërë. Ju përgëzoj për këtë investim që përboni, indim plus për maternitetet. Në fakt, unë jam shumë falenderue se për persona që zjedhin të në mbështesin në mënyrë të vazhdushme. Puna jonë është një reflektimi mbështetjes që jepet, jam shumë shumë falenderuse për këtë nëla, për bujarin e shqiptarve në fakt, sepse një pjesë e mirë e donatorve tanë, janë biznese dhe kompani shqiptare, dhe për këtë jam gjithmonë falen dhe rusë. Më vjenë mirë për këtë gërëta, unë shohë vazhë dimish punën tua edhe për mes publikimi që ju bëni në rjetët sociale, se nuk ka rjetë më të mirë se sa ti bësh publik në këto rjetët sociale, që ka një popularitet madhë. Shohë gëzim në syte nënave, kur ju shkoni si dëmos me pakot e gëzimit, që besoj vazhdoni të shpëndanja, po jo? Projekti për një fillim të mbarë dhe kutia e gëzimit në fakt është një projekt që ne implementojmë të spitalin për të resha Geraldin, sa po kemi filluar ta implementojmë edhe të kë materniteti Koqo Glogeni. Varemi shumë nga identifikimi që mamijat të cilat ndodhe në reparte dit për dit me nënat, u bëjnë këture nënave të cilat vinë në kushte të themi të sfiduara dhe në nevojë. Dhe ju e keni ndjekur dhe hapasapi dhe në momentin kur nëna del nga spitali me foshnjen në duar? Po, ka raste në fakt në lesh që ne ndjekim edhe për te, duke referuar varet rast pas rasti, jo gjithmon është kjo, por ka momente që situata e një nëne nuk është më optimali e mundshme, ka momente ku nëna nuk ka ku të shkoj me foshnjen në vetë, dhe në këtë rast në bashkunoj më organizata të tjera, të cilat mund të ofrojnë një shelter ose mund të ofrojnë ndim në vazhdim ekonomike. Dhe më thënë, plotësohet në një farë mënyre zingjiri i referimit që vjen nga një spital shtetëror të këfondacioni që i gjendet aty të themi për ndimën e parë në aspektin e dhe shmbathjeve dhe aspektin shoqëror. Dhe më pas referohet të kë organizatat të tjera që që ka një mision për të ndimuar. Kemi pasur shumë bashkunime në faktet dhe me qelsim që ka mundësuar pako ushimore për nënat në vazhdim. Po, qëndra e këshillimi qëllësim. Po, qëndra e këshillimi qëllësim. Në kjo është diçka shumë e mirë. Gerta, po projekti radhës si fundacion vazhdim për të zbatuar në maternitetet tona, cili është? Në fakt është një projekt që ne sa po jemi në fazën e përfundimit dhe përmbylljes, ka disa partner si projekt dhe vjen si një mënyrë për të arritur sa më shumë nëna edhe ato të cilat ne fizikisht nuk jarim dot me informacionin e përkujdesit prenatale. Dhe janë vitjot prenatale të vendosura online. Êshtë një bashkëpunim të themi midis fondacionit spitalor, pa tjetër të vështatës që përna ndimon të i gjerojmë të video dhe duat ju falenderoj me që jam këtë nësë jush. Dhe një mamija cila vjen nga Gjermania me një organizat dhe vulnetarizohet pran fundacionit spitalor. Dhe do jetë një mënyrë shumë e mirë që nënat në të gjithë Shqiprinë, ose të themi në zonat Shqipfolse edhe për te i kufive të Shqipërisë, të mundë të kenë aksesin dhe të kenë një hurit e duhura për pjesën e shtatë zanis dhe kujdeset që ato duhet të kenë për vetë. Pra janë orë leksioni, janë me shempuj konkret për t'i ndimuar këto nëna. 
Gerta aktualisht, cilat janë nevojat më të mdha që keni dhe që keni identifikuar për nënat të cilat janë shtatëzën apo presin që të lindin beben e tyre në maternitetet tona, sepse dikush që në ndjek në këto momente për mes ekrani tonë, do shta mund të ke dëshirë në zemër që sa do pak të të ndimoj dhe t'jap kontributin e ti. Falimin derit për pyetje në lash, gjithmonë një pyetje shumë e mirë pritur. Nevojat janë të pafundme, nësi fondacion në fakt nuk ofrojmë ndimes në aspektin mjekësor. Pesoj që kjo gjoj i përket dhe do t'i përkasi gjithmonë spitaleve të cilat janë të specializuar. Ajo që farë ne mund të bëjmë janë projektet shtes që i bashkan gjiten për kujdesit mjekësor për të si elgëzim. Kutia e gëzimit është një mënyrë shumë e mirë se si individ apo edhe organizata, bizneset mund të përfshien, duke dhuruar qoft në mënyrë materiale, të themi të mira materiale, ose në mënyrë në përmjet lekve, duke dhuruar lek në logarine e fondacionet spitalor. Një kosisht, mirë presim edhe donacione për projekte të tjera, kemi një website, fundraising.fsnf.org, në të cilën personat mund të drejtohen dhe mund të durojnë atje ku zemrë e tyre është. Mund të zjedhin projektin që i prek më shumë dhe është në afer të themi intereset të tyre dhe të durojnë. Po, e gjithë kjo ndim shko në vendin e durë për të bërë të lumë të urë. Absolutisht të nga. Gjerë ta unë të përgëzoj edhe të rojë shumë suksese, ty edhe stafit të ndë për punën që bëni. Edhe njëherë shumë faleminderit për ftesë, në elash gjithë mund të me sitje më ty. E jemi pritur. Kishim të ftuar Gjerë ta hagen nga Fondacioni Spitalor i nënës edhe fëmijës në Tiran, që ka në fokus që gjdo nënë edhe fëmijë por salindur të marë kujdes shëndetsor cilësor. Rikëthemi pas pak në studio.